Ancora, già e appena, sono tre avverbi di tempo molto usati in italiano che però a volte possono creare dei problemi. Vediamo come si usano nel video di oggi. Ciao, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti sul mio canale dove ogni settimana pubblico tanti video di lingua e cultura italiana. Se questi quindi sono degli argomenti che ti interessano, non dimenticare di iscriverti al canale e anche attivare la campanellina per non perdere i video futuri. Poi prima di iniziare voglio anche ricordarti che ho una newsletter, quindi se ogni settimana vuoi ricevere dei contenuti gratis super interessanti per migliorare in italiano, allora puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione. Benissimo, adesso siamo pronti per iniziare e iniziamo dal primo avverbio di oggi. Ancora, ancora. Ancora significa anche ora, anche adesso. È un avverbio di tempo e lo usiamo per indicare che un'azione che magari è iniziata per esempio nel passato sta continuando, cioè continua ancora adesso o in generale che continua a durare per un po' di tempo, quindi ancora esprime continuità. Per esempio un'azione è iniziata nel passato un po' di tempo fa, continua ancora adesso nel presente, quindi ancora, continua ancora adesso anche adesso. Ti faccio qualche esempio. Dopo tre giorni ho ancora la febbre, devo andare urgentemente dal medico. In questo esempio sto dicendo che ho iniziato ad avere la febbre tre giorni fa, ma adesso, anche adesso, ho la febbre, quindi continuo ad avere la febbre, ho ancora la febbre. Oppure un altro esempio. C'è ancora del formaggio? C'è ancora del formaggio? In questo caso io sto chiedendo se un oggetto, un cibo, in questo caso il formaggio che era nel frigorifero prima, sto chiedendo se è ancora disponibile, cioè se continua ad esserci il formaggio, è chiaro? Oppure vediamo questo mini dialogo. Hai cambiato la macchina? Non ancora non ancora. Quando usiamo l'espressione non ancora significa che noi stiamo pensando ad una cosa, forse abbiamo pianificato una cosa, ma non abbiamo ancora fatto quella cosa, cioè quella cosa non è avvenuta, non si è realizzata nel presente. Però probabilmente in futuro lo farò. Quindi non ancora serve per esprimere che abbiamo in programma quella cosa ma non l'abbiamo ancora fatta, ok? Ancora lo possiamo usare praticamente con tutti i tempi, con il presente, con il passato e anche con il futuro. Ora passiamo a già, già. Anche già è un avverbio di tempo e serve per esprimere che un'azione è avvenuta da tempo. Quindi nel momento in cui io sto parlando questa azione è finita. Vediamo qualche esempio. Ho già lavato la macchina e fatto benzina. Sono pronto per partire. Ho già lavato la macchina e fatto benzina. Sono pronto per partire. L'azione di lavare la macchina e fare benzina sono avvenute nel passato. Quindi nel momento in cui stiamo parlando le azioni di lavare la macchina e fare benzina sono finite perché le abbiamo già fatte. Quindi usiamo già per parlare del fatto che in questo momento nel presente quelle azioni sono completate. Oppure quando sono arrivato alla stazione il treno era già partito. Quando sono arrivato alla stazione il treno era già partito. In questo caso usiamo il trapassato prossimo, era partito, per parlare di un'azione passata, più passata rispetto a un'altra azione passata. Infatti se io dico quando sono arrivato alla stazione nel passato, il treno era già partito in un passato ancora più passato prima di sono arrivato alla stazione. Quindi noi vogliamo dire che l'azione di 
partire del treno era già avvenuta. Quindi nel momento in cui io sono arrivato alla stazione, l'azione di partire è finita, perché il treno era già partito, è chiaro? Oppure ero già maggiorenne quando sono andato in Francia, ero già maggiorenne quando sono andato in Francia. Qui che cosa stiamo dicendo? Che l'azione di essere maggiorenne o diventare maggiorenne, cioè fare 18 anni, è già avvenuta nel momento in cui io sono andato in Francia. Ecco perché, diciamo, ero già maggiorenne. Quindi, cosa possiamo capire? Già si usa principalmente con i tempi al passato. Quando però abbiamo già con un tempo al passato composto, cioè per esempio il passato prossimo, devi ricordarti di mettere già tra l'ausiliare, essere o avere, e il participio passato. Quella è la sua posizione. Quindi, ho già lavato la macchina, il treno era già partito, questo è molto importante. Un'altra cosa interessante con già, però, è che ha anche un uso un po' più particolare. Infatti noi possiamo usare già anche semplicemente per dire mm, è vero. Per esempio, se qualcuno ti dice eh, fa molto molto freddo oggi. E tu sei d'accordo, è vero? Puoi dire, eh già, eh già. In questo caso stai dicendo, eh sì, è vero, sono d'accordo, già. Questo è davvero un uso particolare ma molto molto comune nella lingua italiana. E ora vediamo l'ultimo avverbio di oggi, appena. Prima di tutto voglio dirti una cosa importante. Spesso puoi trovare appena anche come non appena. Ricorda che nella maggior parte dei casi appena e non appena sono la stessa cosa, quindi quel non è inutile, però a volte lo usiamo. Quindi appena uguale non appena. Anche questo ha un significato temporale e ci serve per indicare il fatto che due azioni avvengono una dopo l'altra. Per esempio, ti chiamo appena arrivo a casa, ti chiamo appena arrivo a casa. Quindi nel momento in cui io arrivo a casa, subito dopo io ti chiamo. Quindi arrivo a casa e ti chiamo. Queste due azioni avvengono una dopo l'altra. Oppure non appena leggi la mia email, chiamami. Non appena leggi la mia email, chiamami. Qui è la stessa cosa, cioè quando leggi la mia email, quando finisci di leggere la mia email, chiamami. Prima leggi la mia email e subito dopo mi chiami. La frase, anche senza non, sarebbe la stessa, cioè appena leggi la mia email, chiamami. Non cambia niente. Quindi appena e non appena sono intercambiabili nella maggior parte dei casi. Oppure ancora... Ti ho chiamato appena ho saputo la notizia. Ti ho chiamato appena ho saputo la notizia. Quindi qui sto dicendo che nel momento in cui ho saputo la notizia, subito dopo io ti ho chiamato. Hai capito come funziona? In italiano però possiamo anche dire l'ho appena fatto, l'ho appena fatto. Per esempio, se tua mamma ti chiede di pulire la cucina, ma tu hai già pulito la cucina, potresti rispondere con l'ho appena fatto. Questo serve per indicare un'azione che hai già fatto. Ma quindi qual è la differenza tra già e appena in questo caso? Beh, l'ho già fatto significa che quell'azione è conclusa, finita nel passato. L'ho appena fatto invece indica l'idea che hai finito di fare quella cosa proprio un secondo fa. Quindi questa è la differenza. Già è più generale, serve per parlare di una cosa finita nel passato. Invece appena serve per parlare di una cosa finita nel passato proprio pochissimo tempo fa. 
È chiaro? Benissimo, spero che questa lezione sugli avverbi di tempo ti sia piaciuta. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo mi aiuta davvero tantissimo perché mi aiuta a far crescere il mio canale. E allo stesso tempo non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere i video futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!